இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எமோஷ்னல் பாயிண்ட் தான் அது எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு இப்போ நம்மளே அதை வீடியோ போட்ட பிறகு கிடைக்கல நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறது தான் என்னதாக இருந்தாலும் ஒரு சொந்த வீடு மாதிரி வருமா அந்த எமோஷ்னல் பாயிண்ட்டை நம்ம அந்த விட்டு வர முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக வர முடியும் ஏன்னா ஊறிட்டோம் நமக்கு ஜென்ரேஷன் அப்பான் ஜென்ரேஷன் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா சொந்த வீடு வாங்கினாதான் நீ செட்டில்டுன்ற மாதிரி சொல்ல வரேன் நான் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பத்து லட்சத்துக்கு தான் வாங்கியிருந்தேன் இன்னைக்கு அது முப்பது லட்சம் எங்கள் அப்பா வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸில் வெறும் ஒன் லேக் வாங்கியிருந்தாரு இன்னைக்கு அது ஒரு கோடி போகுது டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் எனக்கு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்தாச்சு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அதே பூம் எப்பவுமே இருக்கா இதே சினாரியோ ரெகுலராக ஆச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க அடுத்த பத்து வருஷத்தில் முப்பது லட்ச ரூபா மூணு கோடியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் மூணு கோடி முப்பது கோடியாக இருக்கும் யார் வாங்க முடியும் அதே டைமில் உங்களுக்கு சேலரி நான் பத்து மடங்குமா ஏற போது இல்ல என்ன அதான் சொன்னாலும் கடைசியில எனக்கு வீடு தான் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் சில பேரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா நான் வந்து இஎம்ஐ இருபத்தஞ்சு வருஷம் போட்டாலும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் எப்படியாவது சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு டென்த் இயரில் நான் பொல்க்க கட்டிடுவேன் ஆனால் அந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் கட்டுறதுல யூஸ் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நாற்பது லட்சம் எதுக்கு போயிடுச்சு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்கே போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்டினீங்கனாலும் அந்த வட்டி உங்களுக்கு திருப்பி வர போகிறது இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா லோனுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு திருப்பி நாற்பது லட்சம் வட்டியை கட்டி முடிச்சுட்டீங்க அப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கிளியர் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வாங்கின காசு பத்து வருஷத்தில் டபுளாக கொடுத்தது திருப்பி இன்னொரு முப்பது லட்சம் கட்டினா யாரும் யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் ஹவுசிங் லோனு இந்த மாதிரி லோன் வரும்போது அது நார்மல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ எவ்ரி இயர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ பன்னெண்டு மாதம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டிட்டுருக்கீங்கனால் ஒரு மாதம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ பே பண்ணுறதுனால ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபாவில் இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்ச ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோனா just by adding 1 EMI every year. Hey, this is the bank that I'm going to tell you how to highlight it. I'm going to tell you. I'm going to tell you how to tell you. 10 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் கட்டுறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் கட்ட வேண்டிய வட்டி கட்டிட்டு இருப்பீங்க நாற்பது லட்சத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபா என்ன கட்டியிருக்கீங்க வட்டி கட்டிருக்கீங்க ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து போய் நான் ஒரு அமௌண்ட்டை கட்ட போகிறேன்னா யூஸ் இல்லை ஏன்னா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் மொத்தம் போக போகுது அந்த ஐம்பத்தஞ்சில் ஆல்ரெடி நீங்கள் நாற்பது லட்சம் பே பண்ணுறீங்க சில பேருக்கு என்னென்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்றது தே கேன் அஃபோர்ட் அப் டு டென் பர்சன்ட் அதோட அதோட இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் கம்மி ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஐம்பத்தாறு லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல இருபத்தி நாலு லட்சம் தான் கட்டுறீங்க அதே டைம்ல உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நம்ம கட்ட வேண்டிய இஎம்ஐ பத்து வருஷத்துல முடிச்சிட்டு ஃப்ரீ ஆயிடலாம் இஎம்ஐ எடுக்கிறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் ஆல்ரெடி இஎம்ஐ எடுத்தவங்க இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம் டெஃபினட்டா இப்போ நீங்க நார்மலாவே ஹவுசிங் லோன் எடுத்திருக்கீங்கனாலே ப்ரீ பேமெண்ட் இருக்கு பார்ட் பேமெண்ட் இருக்கு நீங்க போய் என்னன்னா எனக்கு பேங்க்ல உட்காந்து பேசணும் பேசணா மட்டும் தான் இது தருவாங்க வேற வழி கிடையாது கோவிட் டைம்ல இன்னொரு சினாரியோ பார்த்தோம் இந்த ரெப்போ ரேட் வந்து கம்மி பண்ணதை வந்து பார்த்தோம் அண்ட் அப்புறமா வந்து இப்போ ரெப்போ ரேட் நார்மலாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ நிறைய பேங்க்ஸ்ல வந்து இதை சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த சண்டேக்கு வந்ததும் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஹவு டஸ் இஎம்ஐ காம்ப்ளிமெண்ட் வித் ரெப்போ ரேட் நார்மலாகவே இப்போ ரெப்போ ரேட் ஆர்பிஐல வந்து கம்மி பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் லோன் ஹேஸ் டு ரீஸ்கெடியூல் பட் என்னன்னா இதை நீங்கள் பார்த்து நீங்க தான் போய் கேட்கணும் பேங்க்ல இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணியிருக்காங்களே எனக்கு ரீஸ்கெடியூல் பண்ணி கொடுங்க நீங்க கேட்கலனா பழைய ரேட்ல தான் போகும் நேர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நம்பித்தது உங்களோட எதிர்நீச்சல் இன்னைக்கு நம்மளோட எதிர்நீச்சல் நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரு கிஷோர் அவர்கள் இருக்காங்க ட்ரேட் அச்சீவ்ஸ்ல இருந்து அவங்களோட தான் பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து லோன்ஸ் பத்தி பேசணும் நிறைய பேர் வந்து அதை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க இப்ப நாங்க லோன் வாங்கிட்டோமே சார் இப்ப என்ன பண்றது எப்படி இதை சீக்கிரம் அடைக்கிறது அதுக்கான டிப்ஸ் நீங்க கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்மளும் சொல்லியிருந்தோம் அடுத்த ஒரு வீடியோல இதை பத்தி எக்ஸ்க்ளூசிவா பேசுவோம் அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து அதுவாக தான் இருக்க போகுது முதல்ல இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஹவுசிங் லோன் சிஸ்டம் எப்படி இயங்குது அப்படின்ற வச்சு ஒரு ப்ரீஃப் மாதிரி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறத்துல நம்ம டே
ஒரு செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாமோ இல்லை க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போது அப்போ தான் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தில் போய் உட்காடுறாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கறது இல்லை நம்ம தான் இத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் கட்டிட்டு நீ இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் தானே இருக்கு அப்போ பாதிக்கு பாதி அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பாதியை கட்டி முடிச்சிடலாம் பட் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகாது சிஸ்டம் ஏன்னா ஸோ அப்போ நீங்கள் கட்டுற இஎம்ஐ எல்லாமே ஒரு ஹவுசிங் லோனாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு போகணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ அந்த இது தான் இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியராக இதில் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ பிஃபோர் ஜம்பிங் இன் டு த சார்ட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொன்ன லோன் அமௌண்ட் சொல்லிடுறோம் அதே தான் ஒரு பர்சனோட கேஸ்ல இந்த இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இந்த டாக்டிக்ஸ் பத்தின ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டாக்டிக்ஸ் பத்தின ஒரு சின்ன வரைபடம் சார் நம்மளுக்காக சார் பிளீஸ் இப்போ என்னன்னா இப்போ நமக்கு என்னன்னா ஒரு நாற்பது லட்சம் லோனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் தான் இஎம்ஐ நம்ம போது பாக்குறது நல்லா தான் இருக்கும் பட் த திங் இஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இஎம்ஐ எடுத்துக்கோங்க நம்ம தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் பே பண்றோம் பட் வேற அதுல நீங்க கட்டுற முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துல உங்களோட கடன்ல நாற்பது லட்சத்துல எவ்வளவு ஆடையனா வெறும் மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா தான் ஆடையும் பேலன்ஸ் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா எதுக்கு போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ நார்மலாகவே பேங்கிங் சிஸ்டமே இருக்கட்டும் எந்த லோனாக இருக்கட்டும் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வட்டியை தான் அதிகமாக எடுப்பாங்க வட்டி முடிச்சுட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு அசலுக்கே வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நீங்கள் கட்டிக்கிட்டே வரீங்கனால் இப்போ இந்த நாற்பது லட்சம் லோனு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் கம்மி ஆகிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மாதம் ஸோ மோர் தென் லைக் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் கிட்ட ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டரை வருஷம் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் கம்மி ஆகிறதுக்கே உங்களுக்கு பன்னெண்டரை வருஷம் ஆயிடுற வருஷம் பட் இதே நீங்க இதுக்கு வட்டி மட்டும் எவ்வளவு கட்டி இருக்கீங்க இந்த பன்னெண்டரை வருஷத்துக்குள்ள ஸோ இந்த பன்னெண்டரை வருஷத்துல பத்து லட்சம் நீங்க கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள வட்டி மட்டும் எவ்வளவு கட்டி இருக்குன்னா முப்பத்தி முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்ப நீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா வட்டி மட்டும் தான் கட்டிருக்கீங்க வட்டி மட்டும் முப்பத்தி ஏழு லட்சத்துக்கு கட்டி இருக்கோம் இதுல என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நீங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பதினாலு வருஷம் போட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க நாற்பத்தி ஏழரை லட்சம் ரூபாய் கட்டிட்டீங்க டென் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ்ல எடுத்த லோனே நாற்பது லட்சம் தான் நாற்பது லட்சம் தான் நம்ம இப்போ மக்களுக்கு என்ன தெரியலன்னா இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் தானே ஆச்சும் பன்னெண்டரை வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டோம் இஎம்ஐ கட்டிட்டோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட பிப்டி பர்சன்ட் என்ன இருக்கும் நமக்கு அப்படியாசா கம்மியா இருக்கும் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு லட்சம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து நம்ம கட்டி முடிக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு போய் பேங்க்ல நின்னீங்கன்னா கடைசியில எவ்வளவு அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா இன்னும் முப்பது லட்சம் கட்டணும்னு வந்து நிற்கும் நம்ம பாதிக்கு பாதி முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைப்போம் ஆனால் முடிஞ்சது இன்னமோ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த தெரியாததுனால தான் நிறைய பேர் இந்த சைக்கிளில் மாட்டிக்கிறாங்க இப்போ சில பேரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்னா நான் வந்து இஎம்ஐ இருபத்தஞ்சி வருஷம் போட்டாலும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் எப்படியாவது சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு டென்த் இயரில் நான் பொல்கா கட்டிடுவேன் முடிச்சிடலாம் ஆனால் அந்த பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் கட்டுறதுல யூஸ் இல்லை ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாற்பது லட்சம் எதுக்கு போயிடுச்சு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்கே போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்டினீங்கனாலும் அந்த வட்டி உங்களுக்கு திருப்பி வரப்போகிறது இல்லை பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக வாங்க போகிறோம் முப்பது லட்சத்தை கட்டிகிட்டு முடிக்கணும் அதில் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா லோனுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு திருப்பி நாற்பது லட்சம் வட்டியை கட்டி முடிச்சிட்டிங்க அப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கிளியர் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வாங்கின காசு பத்து வருஷத்தில் டபுளாக கொடுத்துட்டு திருப்பி இன்னொரு முப்பது லட்சம் கட்டினா யாரும் யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் ஹவுசிங் லோனு இந்த மாதிரி லோன் வரும்போது அது நார்மல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக முடிக்கலான்றதா இந்த இதில் கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இதை வந்து நம்ம நம்மளோட அட்வான்டேஜுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ எவ்ரி இயர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பன்னெண்டு மாதம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு இருக்கீங்கனால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஜஸ்ட்டு இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஒரு மாதம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ பே பண்ணுறதுனால ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபாவில் இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்ச ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோன்னா ஜஸ்ட் பை ஆடிங் ஒன் இஎம்ஐ எவ்ரி இயர் ஸோ
புரியுது ஸோ எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஃபினான்ஷியலில் நம்ம கரெக்டாக மூவ் பண்ணோம்னா எவ்ரிதிங் கேன் பி மேட் இன் அ சிம்பிளாக வே ஓகே இது ஒரு மெத்தட் இப்போ இது கட்டுறதுனால நமக்கு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்மியாக ஆனால் இதை எந்த பேங்க்காரங்களும் பெருசாக சொல்கிறது ஹைலைட் பண்ணி சொல்லலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இங்கு மாதிரி சொல்ல போகிறோம் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு மெத்தட் இருக்கு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இஎம்ஐ இன்க்ரீஸ் பை பர்சன்டேஜ் எப்படி ஓகே இப்போ நார்மலாகவே நம்ம ஒரு ஜாப்பில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஎம்ஐ கட்டக்கூடிய ஒரு ஆள்னா மினிமம் எப்படியோ சிக்ஸ்டி டு செவன்டி தௌசண்ட் மேலே இருந்தால் தான் நம்ம இஎம்ஐ பேர் பண்ண முடியும் எப்படியும் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஹைக் ஆகுது இருக்கும் எவ்ரி இயர் ஆன் இயர் சில பேருக்கு ஜாப் டெவலப்மெண்ட் வரும் இந்த போர்ஷன்ல அடுத்த போர்ஷன் போகும்போது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் யுவர் இஎம்ஐ பை ஜஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் முப்பத்தி எவ்ரி இயர் ஸோ ஏன்னா நீங்க இன்கம் ஏறிக்கிட்டே தானே போகுது அப்ப இன்கம் ஏறும் போது இஎம்ஐ நீங்க கொஞ்சம் ஏத்திக்கிறனா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நிறைய பேர் இதை யோசிக்கிறது இல்லை நமக்கு இன்கம் ஏறிச்சு இஎம்ஐ அப்படிதான் இருக்கு ஆனா பரவாயில்ல நம்ம தப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் நோ ஆக்சுவலி ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்டை கம்மி பண்ணிட்டு இஎம்ஐ கட்டி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு பாதி நீங்க சேவ் பண்ண முடியும் இப்போ ஜஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம லட்சே ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் இப்போ ரேனம் இப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட்க்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்தேன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆறு இருபத்தாறு லட்சம் சேவ் பண்ணிடுவோம் ஐம்பத்தாறு லட்சத்துல இருபத்தாறு லட்சம் சேவ் பண்ணிடுறீங்க பிளஸ் நம்ம இருபத்தஞ்சு வருஷம் கட்ட வேண்டிய இஎம்ஐ உங்களுக்கு பத்து வருஷம் நீங்க சேர்த்து வச்சு கட்டுறது முக்கியம் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டி இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷம் போட்ட இஎம்ஐய பதினாலு வருஷத்துல முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடலாம் சோ இது தெரியாம தான் நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த சைக்கிள்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க இஎம்ஐ சைக்கிள்ல போயிட்டு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க கட்டுறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க கட்ட வேண்டிய வட்டி கட்டிட்டு இருப்பீங்க நாற்பது லட்சத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபா என்ன கட்டிருக்கீங்க வட்டி கட்டிருக்கீங்க ஆனா இதுவே நீங்க ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு போய் நான் ஒரு அமௌண்டா கட்ட போறேன்னா யூஸ் இல்ல ஏன்னா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் மொத்தம் போக போகுது அந்த ஐம்பத்தஞ்சுல ஆல்ரெடி நீங்க நாற்பது லட்சம் பே பண்ணி இப்ப சேவ் பண்ண போறது எவ்வளவுனா ஒரு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ஆனா நீங்க இதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிடலாம் இயர்ஸும் பத்து வருஷம் கழிச்சு முடிக்கிறது இல்லை இன்னும் பத்து வருஷம் கட்ட போறது இல்லை இன்னும் நாலு வருஷத்துல இஎம்ஐ க்ளோஸ் ஆயிட்டு போயிடுது இன்னும் வேணா சில பேருக்கு என்னன்னா ஃபைவ் தே கேன் அஃபோர்ட் அப் டு டென் பர்சன்ட் சில பேரால் என்ன சொல்றது எனக்கு ஜாப் நல்லாவே செக்யூர்டா இருக்கு பிளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு பெட்டரா இருக்குன்னு போது யூ கேன் கோ ஃபார் டென் பர்சன்ட் ஸோ பாதி பாதி இருபத்தி நாலு லட்சம் தான் நிறைய <laughs> பேர் <laughs> <laughs> இஎம்ஐ எடுக்கிறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆல்ரெடி இஎம்ஐ எடுத்தவங்க இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வரலாமா இந்த சேஞ்சை வந்து அவங்களோட இஎம்ஐ சைக்கிளில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமா டெஃபினட்டாக இப்போ நீங்கள் நார்மலாகவே ஹவுசிங் லோன் எடுத்துருக்கீங்கனாலே ப்ரீ பேமெண்ட் இருக்குது பார்ட் பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போய் என்னென்னா எனக்கிட்ட பேங்க்கில் உட்காந்து பேசணும் பேசினா மட்டும் தான் இது தருவாங்க வேறு வழி கிடையாது ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் டாக் டு யுவர் மேனேஜர் பேங்க்கில் போய் உட்காந்து சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஐ எம் வில்லிங் டு பே எக்ஸ்ட்ரா ஓகே நான் இந்த ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்டோ ஃபிஃப்டி தௌசண்டோ எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ப்ளஸ் எனக்கு இஎம்ஐயும் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஓகே டெஃபினெட்லி தேல் சேஞ்ச் யுவர் இஎம்ஐ கோர்ஸ் நீங்கள் இப்போ நார்மலாக என்ன பே பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ எனக்கு வந்து ரீஸ்கெடியூல்னு போய் கேளுங்க பேங்க்கில் போய்ட்டு எனக்கு என்னோட இஎம்ஐ ரீஸ்கெடியூல் பண்ணணும் வேற கம்மி பண்ணுனா தான் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல கூட மொனட்டரி நிறைய பேர் மொனட்டரி யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணாங்க ரீஸ்கெடியூலிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்னன்னா நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிடுச்சு அதனால கவர்மெண்ட்டே ஹெல்ப் பண்றதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா இஎம்ஐல இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கட்டணும்னாங்க ஒன் இயருக்கு இஎம்ஐ பே பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு நிறைய பேருக்கு அது நிறைய பேர் எடுத்தது கரெக்டாக தப்பானே தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஃபைனலாக ஒன் இயர் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிருக்கும் உங்க லோன்ல ஏன்னா யூஆர் பேயிங் இன்
இல்லைன்னா இஎம்ஐயோட இதுவை மாற்றணுமா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எனக்கு டென்யூர் கம்மி பண்ணுங்க அந்த மெத்தடில் போனீங்கன்னா இப்போ இன்கேஸ் இந்த மெத்தடில் போனீங்கன்னா டென்யூர் கம்மி பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே இந்த மெத்தடில் போனீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க ரீஸ்கெடியூல் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ஆகிட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் என்ன வீடு வாங்கிட்டீங்களோ அதே வீடு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து முடிக்க வேண்டியதை டென் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ள முடிச்சுட்டு யூ கேன் பி ஃப்ரீ ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல நம்ம வெறும் இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் தான் நம்ம வந்து கட்டுறோம் அது ஒன்று அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது வந்து டைம் ரொம்பவே சேம் ஆகுதுன்றதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஒன்று வருது இப்போ இஎம்ஐ இன்க்ரீஸ் பை இயர் ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுப்போம் எவ்ரி இயர் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அதுவும் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் கிட்ட வந்து கரெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரா இஎம்ஐ எவ்ரி இயர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொன்னீங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே இஎம்ஐல இன்கார்பரேட் பண்ண முடியுமா அது இல்ல பண்றதுனா பண்ணலாம் பட் பெரிய चेंजेस இருக்கு चेंजेस இருக்கு இப்போ நீங்க நான் அதைய காட்டிறேன் ஏதா ஒன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா இட் will be better இப்போ நீங்க இதுவே 5% போட்டுட்டு ரைட் நம்ம 31 lakhs ஆகுது பிளஸ் ஒரு EMI எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணீங்கனா ஒரு 4 lakhs ஆகும் ஓகே ஒரு 4 lakhs கம்மி ஆகும் கம்மி ஆகும் ரைட் சோ இது வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் புரியுது चेंजेस தர சோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க ஒரு EMI இதுல பே பண்ண ஏனா ஒரு 4 lakhs காக நீங்க போய் பே பண்றதுக்கு 32000 அந்த 32000 நீங்க ஒன் இது EMI எக்ஸ்ட்ரா என்னால கட்ட முடியுனா இந்த டைமுக்கு எஸ்ஐபி வில் பி பெட்டர் ரைட் ஓகே எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க எஸ்ஐபி இத போயிட்டு நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயோ இல்ல இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்லயோ இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா एवरेज எவ்ரி இயர் growthலயே இருக்காது இறக்க மேட்டரும் இருக்கும் பட் एवरेज ஆ சிஏஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா 14% கொடுத்து இருக்கு இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நிஃப்டி பீஸ் மட்டும் சோ 32000 எடுத்துட்டு போய் வருஷம் வருஷம் நீங்க இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 4 lakhs க்கு மேலே வந்துரும் கண்டிப்பா இப்போ ஒரு இஎம்ஐ 32000 கட்டறோம் அது நான் பத்து வருஷம் கட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு வருஷம் அந்த பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நான் நாலு லட்சம் கட்டியிருப்பேன் அந்த நாலு லட்சம் தான் எனக்கு கம்மியா இருக்கீங்க புரியுது முப்பத்தோரு லட்சம் அதே போர் லேக்ஸ் நீங்க நிஃப்டி பீஸ்ல போட்டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் சிஏஜிஆர்ல போயிருந்தீங்கன்னா யோர் ஃபோர் லேக்ஸ் வுட் ஹவ் கான் டு சிக்ஸ் டு செவன் லேக்ஸ் ரைட் ஸோ பொட்டென்ஷியலா எது பெட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா 5% பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஒன் இஎம்ஐ கட்ட முடியும்னா கோ ஃபார் எஸ்ஐபி இல்லைனா என்னால் வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா தட் இல் பி பெட்டர் இல்லை ஒரு இஎம்ஐனா ஒரு இஎம்ஐ மட்டும் இருக்குது ஏதா ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறது இட் இல் பி ஓகே இன்னொன்று வந்து நம்ம கோவிட் டைமில் இன்னொரு சினாரியோ பார்த்தோம் இந்த ரெப்போ ரேட் வந்து கம்மி பண்ணதை வந்து பார்த்தோம் அண்ட் அப்புறமா வந்து இப்போ ரெப்போ ரேட் நார்மலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ நிறைய பேங்க்ஸில் வந்து இதை சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த சண்டைக்கு வந்ததும் பார்த்தோம் அதாவது கோவிட் டைம் எக்ஸாக்டாக அந்த கோவிட் முடிச்சுட்டு எனக்கு என் பேங்க் வந்து ரெப்போ ரேட் கம்மி பண்ணதை சொல்லவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி என்னன்னா <laughs> <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு சாதகமாக வருதுன்னா நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை அது ஸோ இது தான் சொல்கிறது என்னென்னா சில பேர் என்ன இதில் இருப்பாங்கன்னா நமக்கு எதுக்கு இந்த ஃபினான்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே <laughs> 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 ஆனாலும் நீங்க அதை போய் பேசலனா நீங்க லூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ த திங் இஸ் நியூஸஸ் பார்க்கறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லோன் எடுத்தவங்க கம்பல்சரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது நிலைமையில தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு போய் பேங்க்ல கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் சேவ் அ லாட் ஆஃப் மணி ஓகே முக்கியமா இந்த நியூஸஸ் எல்லாம் பார்க்கறதும் முக்கியம் ரைட் ஓகே நம்ம இதுக்கு எப்போதுமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல வந்து பேசியிருந்தோம் இதுக்கு பதிலாக மக்கள் வந்து எப்படி எஃபெக்டிவான சேவிங்ஸ் எஸ்ஐபி வழியா பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் ஸ்டில் இப்போ லோன் எடுத்தவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைசஸ் இப்போ இந்த லோன்ல அதாவது ஒரு சார் நான் ஒரு டென் இயர்ஸ் கட்டிட்டேன் இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கு இன்னும் டென் இயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் இதே மெத்தடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி பத்து வருஷம் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட நீங்க என்ன பண்ணியாச்சுன்னா யூ பெய்ட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண
ஃபிஃப்டீன் சொல்றது காட்டிலும் மேலே சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்டே எடுத்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல பன்னெண்டு வருஷத்துக்கே முப்பத்தாறு லட்சம் என்ன பண்ணியாச்சு முப்பத்தேழு லட்சம் வட்டி எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சுல வெறும் இருபது தான் பெண்டிங் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இருபது இது போய் சேவ் பண்றதுக்கு இதே மெத்தட் நீங்க ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாமா இட் இல் நாட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம் ஒரு இஎம்ஐ எடுத்து எஸ்ஐபில போடுறது பெட்டர் அட்லீஸ்ட் அந்த பத்து வருஷம் முடிக்கிற டைம் ஒரு அமௌண்ட் உங்க கையில சேவிங்ஸ் ஆகும் இருக்கும் ஸோ இந்த டைம்ல எஸ்ஐபி போறது அட் இல் பி பெட்டர் ஸோ இப்போ இந்த இதுல வந்து எனக்கு ஒரு கடைசி கேள்வி இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சேவிங்ஸ் மெத்தட் பாக்குறோம் நிறைய பேர் வந்து ஹோம் லோன் அப்படின்னு வரும்போதே வந்து லாஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லிருந்தீங்க எல்லாருமே வந்து எமோஷனலா பாக்குறாங்க ரேஷனலா பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ திங்ஸ் பிஃபோர் டேக்கிங் ஹோம் லோன் அப்படின்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது இப்போ இஎம்ஐ சிஸ்டமா இருக்கட்டும் இந்த பினான்சியல் அட்வொகேசி ஆன் டேக்கிங் ஹோம் லோன்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க பிகாஸ் பீப்புள் ஃபாலோ இன் டு தட் எமோஷனல் திங் ஆஃப் கெட்டிங் அ ஹவுஸ் ஒரு முதல் வீடு வாங்குறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு 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 சென்டிமெண்ட்ல மாட்டிக்கிறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கப்படுது எப்படி பாக்குறீங்க சரி இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எமோஷனல் பாயிண்ட் தான் அது எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு இப்போ நம்மளே வீடியோ போட்ட பிறகு கிடைக்கல நிறைய பேர் என்ன சொல்றது என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு சொந்த வீடு மாதிரி வரும் சில பேர் அந்த அந்த எமோஷனல் பாயிண்ட் நம்ம அந்த விட்டு வர முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியாது ஏன்னா ஊறிட்டோம் நமக்கு ஜென்ரேஷன் அப்பான் ஜென்ரேஷன் சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா சொந்த வீடு வாங்கினாதான் நீ செட்டில்துன்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஹவுசிங் மார்க்கெட் நிறைய பேர் இன்னொரு சில விஷயம் நான் கமெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தது என்னென்னா நான் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பத்து லட்சத்துக்கு தான் வாங்கியிருந்தேன் இன்றைக்கி அது முப்பது லட்சம் புரியுது எங்கள் அப்பா வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸில் வெறும் ஒன் லேக் வாங்கியிருந்தாரு இன்றைக்கி அது ஒரு கோடி போகுது ஓகே டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் எனக்கு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்தாச்சு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அதே பூம் எப்பவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி பூமில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே த்ரீ லேக்ஸ் வாங்கினீங்க இன்னைக்கு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருக்காரு என்னென்னா மூணு லட்சத்துக்கு வாங்கினேன் எனக்கு பத்து வருஷத்தில் முப்பது லட்சம் லட்சம் இதே சினாரியோ ரெகுலராக ஆச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க அடுத்த பத்து வருஷத்தில் முப்பது லட்ச ரூபா மூணு கோடியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கடுத்த வருஷத்தில் மூணு கோடி முப்பது கோடியாக இருக்கும் யார் வாங்க முடியும் யார் வாங்க முடியாது அதே டைமில் உங்களுக்கு சேலரினா பத்து மடங்குமா ஏற போகுது கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ த திங் இஸ் ஒரு பூம் வந்ததுனால அதே கண்டினியூ ஆகுன்றது எக்ஸ்பெக்டட் கிடையாது இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த டென் ஃபோல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பூம் பார்த்து முடிச்சாச்சு எப்பவுமே ரியல் எஸ்டேட்ல என்னன்னா இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் குள்ள போறீங்கன்னா எவ்ரிடே பிரைசஸ் பாக்குறதுனால ஏற்றம் இறங்க தெரியுது பட் ரியல் எஸ்டேட்ல அந்த மாதிரி பண்றது இல்லை ஏன்னா நம்ம போட்டு வச்சுட்டு ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்டும் ஏற்றம் இறங்க இருக்குது ஆனா அதை நம்ம டெய்லி பாக்குறது இல்லை ஏன்னா மொத்தமா போட்டு வச்சாச்சு வீடா தானே இருக்கு பட் த திங் இஸ் மார்க்கெட் மேல ஏறுச்சுன்னா கண்டிப்பா ரியல் எஸ்டேட்டும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல பூம் ஆகாது இறங்க தான் செய்யும் இப்போ வி ஹவ் ஆல்ரெடி ரீச் த இப்போ நீங்க லட்சே ஒரு மூணு கோடி போயிட்டு இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் பத்து வருஷத்துல முப்பது கோடி போகணும்னா முடியாது யாரு வாங்குவா எவ்ரிபடி இஸ் நாட் இன் அ பிளேஸ் டு பை இட் ஃபார் தேர்ட்டி க்ரோஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு லட்சே ஒரு ஒரு கோடி கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர் பிளான் பண்றாருன்னா பத்து கோடி கொடுத்து அதே பத்து வருஷத்துல அவரால் வாங்க முடியாது முடியாது ஏன்னா அவருக்கு பத்து மடங்கு ஆக போறது இல்லை அவரோட லைஃப் ஸ்டைலும் அவரோட என்ன சொல்றது சேலரியா இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் இட் டசன் க்ரோ டென் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த திங் இஸ் இதே பூமை நீங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா கிடையாது இன்னைக்கு மூணு கோடி இருக்குன்னா நாளைக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றரை கோடி ஆயிருக்கலாம் அப்ப திருப்பி பழைய குரோத்துக்கு தான் போயிருக்கும் சோ இந்த ஒரு எமோஷனல் பாயிண்டா பார்க்காம சி இட் ஆஸ் அ பினான்சியல் பெர்ஸ்பெக்டிவா பாத்தீங்கன்னா வீடு வாங்குறது தப்பு இல்லை பட் த திங் இஸ் வென் யூஆர் ஃபுல்லி எஸ்டாப்லிஷ் ஃபினான்ஷியலி ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வீடு வாங்கினீங்கன்னா இட் பி பெட்டர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லோன்ஸ் எப்படி சீக்கிரம் அடைக்கலாம் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது லோன் அடைக்கிறதுக்கு என்ன பிளானோ அது பண்ணுங்க இனிமே தான் வாங்க போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அமௌண்ட் தட் கேன் பி என்ன சொல்றது ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சேவிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்குன்னு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டாக இதில் போட்டுட்டு இதுவும் எனக்கு தருது அதே டைம்ல என்னால் ஒரு டென் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணி வீடு வாங்க முடியும்னா தட் இல் பி அ பெட்டர் அட்வைஸ் அதுதான் என்னோட அட்வைஸாக இருக்கும் இல்லை நான் ஃபைனலாக இல்லை என்ன தான்